Good evening, Sue. Thank you so much for taking my question. Um, in listening to uh, past Dharma talks, I've heard Sunim describe or talk about um, developing empathy for those who have created suffering in our lives as a way of overcoming attachments to the past and suffering in the present. Um, part of what I'm working through is um, uh, uh, particularly uh, uh, horrific kind of, um, of abuse that, that I grew up with um, at the hands of my father. And um, I, uh, I don't see how I could ever develop empathy for a person who, who did to a child, uh, to me, um, the things that my father did. And uh, I'm wondering if there's another path forward. Thank you so much. I the So the abuse that you suffer as a child, it doesn't disappear just because you have become an adult. 그래서 우리가 어린아이를 학대하는 것은 정말 잘못된 것입니다. That's why abusing of little children is truly horrendous thing. 그러니까 어른이 돼서 밤을 열대 때리는 것보다 아이에게 손가락 갖고 이렇게 조금 때리는 것보다도 더큰 상처입니다. So pushing a little child with your finger is worse than, you know, slapping an adult 10 times. 그것은 큰 나무는 도끼로 한번 찍어도 어 상처만 나지 죽지 않지만은 여린 씨앗은 약간만 건드려도 죽어버리는 것과 같습니다. It's in, it's to, uh, to taking an axe to a large tree, you might hurt it, but you won't bring it down in one fell swoop. But with a little seedling that's still feeble, just slightly touching it is going to injure. 그러니까 이것은 어른들이 아이들에게 어떻게 해야 되느냐 하는 문제고요. And that is the problem of how adults should treat children. 그런데 어른들이 그렇게 안한 속에서 즉 학대받는 속에서 아이가 자랐다면 어떡할까? But now, what happens if you were abused? If the adults misbehaved and acted in such horrendous manner against the child? 그럼 이 상처를 계속 갖고 괴로워하면서 죽을 때까지 살아야 하느냐? Then do I? Does the child really need to keep this trauma? Throughout his adulthood until he dies. 이건 그 사람 때문에 그렇다 이렇게 얘기한다고 해서 내 괴로움이 없어지는 것은 아닙니다. Just because you say this trauma inside me is due to that person doesn't lead to the healing or the disappearance of that trauma within you. 이것은 이제 나의 문제입니다. It has now become your problem. 비유를 들어서 말씀드리면요. Let's take an example. 어떤 사람이 어떤 여인이 납치가 됐습니다. Say a woman was kidnapped. 그래서 팔렸습니다. And was sold. 어, 그래서 성매매 하는데 에, 팔려갔어요. And was treated as a sexual slave. 음, 본인이 거부했습니다. And she refused. 그러니까 그들은 때렸습니다. So they hit her. 그리고 마약을 주사 놨습니다. And then they gave her drugs. 그런 거부했지만은 강제적으로 하는 것을 막을 수가 없었습니다. So she resisted, but she could not resist, and you know they forced her. 음 그리고 일 년이 지났습니다. And then year happened, a year passed. 어 그리고 경찰에 고자가 됐습니다. Then she was saved by the police. 그런데 그는 마약에 중독이 됐습니다. And now she's been addicted to drugs. 그러면 이 마약에 중독된 것은 그녀의 문제입니까? 그 납치자의 문제입니까? Now this addiction that she suffers, now is that her problem or the problem of her kidnappers? 납치자를 어, 체포해서 처형을 하든 감옥살을 시키든 이 여인이 이 여성이 갖는 그 중독 마약 중독은 없어지지 않습니다. Even though they capture the uh, kidnappers arrest the kidnappers and prosecute them. The addiction that she now has, she suffers from, 
hasn't disappeared. 그러니까 그 납치범을 처형하는 것은 그것은 재발 방지를 위해서 하는 거지 나의 치료에 도움이 되는 건 아니에요. So for example, then prosecuting that kidnapper, executing even that kidnapper, you do it in the name of prevention, but it doesn't really help you heal yourself. 그래서 내가 음, 마약을 구해서 맞았다면 나는 범죄자가 됩니다. Then if that woman, because of her addiction, went to and got her legal drugs and tried to satisfy her addiction, she has now become a criminal. 아무리 그 마약 그 납치자 때문에 생긴 일이라고 한다고 해서 이것이 사회적으로 용납되지 않습니다. Even though the addiction was not her fault, now she is a criminal because it's not allowed in this society. 이 중독으로부터 벗어나는 것은 자신의 문제입니다. So to get away from this addiction, to overcome this addiction has now become her problem. 그러니까 원인이 어땠든 이제는 나의 문제다. So what I'm saying, no matter the cause of it, no matter how it started, now it has become my problem. 음, 그것처럼 내가 어릴 때 또는 어떤 환경에서 어떤 고통을 겪었다 하더라도 이것은 이제 성인이 된 나의 입장에서는 나의 문제지 아버지의 문제도 아니고 그 누구의 문제도 아니다. So although I suffer horrendous abuse as a child, now that I have become an adult, it's no longer my That's problem. It's my problem. 자, 그럼 나는 지금 어떻게 할 거냐? So the question is, what can I do now? 과거에 연연해서 남은 인생을 괴롭게 살 거냐? 과거에 그걸 끊고 미래에 행복하게 살 거냐 하는 것은 이제 내가 선택해야 할 일입니다. So the choice before you is that am I still going to attach myself to the past and continue suffering until I die? Or am I going to take cut that chain off? from the past and live a happier life. 이럴 때 첫째, 내가 지금 안 죽고 살아 있다 하는 긍정성이 있습니다. And to do that, the first and foremost thing you have to appreciate is that that gratitude that you're now alive here and now. 그러니까 이렇게 살 바야 죽는 게 낫느냐? 아니다. 그래도 살아 있는 게 낫느냐? 이게 살아 있는 게 낫다 하는 자기 긍정성을 발견해야 합니다. You have to rediscover that optimism, that positivity about your own life, telling yourself it's better to be alive here than to die with this suffering. 그러니까 학대를 안 받고 살았다면 물론 더 좋은 일이지만은 그럼 학대를 받고 살 바야 죽는 게 낫느냐, 학대를 받았다 하더라도 살아 있는 게 낫느냐 하는 현실에서 살아 있는 게 낫다 하는 긍정성을 찾아야 된다. So of course it would have been better if you had not been abused in the first place but if despite the fact of the abuse find the optimism that it's better to be alive despite of it. 그럼 내가 살아 있는 데서 중요한 출발이 누구예요? Then as long as you're alive what's the most important point of your life? 어머니 아버지. Your mother and your father. 응. 그들이 나를 낳아 줬고 So your mother and father, no matter what they did, nevertheless were the origin, were the cause of your life. 그리고 나를 키워줬습니다. Because they birthed you and they grew you. 학대를 안 하고 키웠으면 물론 더 좋지만은 그들은 학대 하더라도 일단 키워줬습니다. It, of course, it would have been better if they didn't abuse you as you grow up. Nevertheless, it was because of them you did manage to grow up. 그 이건 고마운 일이에요. This is something to be grateful for. 학대한 걸 고맙다고 하라는 게 아니라 지금 내가 살아 있도록 된 거에는 그들의 공로가 있다는 거예요. I'm not saying telling you to be thankful about the abuse. I'm saying they recognize that they did have a role to play in the way that you were born and you became an adult that you are today. 그래서 첫째, 이 내가 살아 있는 것의 뿌리 가장 큰 영향력을 준 것은 부모기 때문에 여기는 감사해야 된다. So the fact that your parents were the ones that gave you birth and were the cause of your life in the beginning is something for you to be grateful for. 그럼 이 상처는 어떻게 치유할 거냐? Then how do I take care of this trauma? 음. 그러면 성폭행을 당했다 할 때. 
상처가 몸에 있겠습니까? 마음에 있겠습니까? So in the matter of sexual abuse of the past, where is that trauma? Is that in your body or is it in your mind? 어떤 사람이 그러니까 신부님이 자기 머리에 손을 얹고 당신은 하나님의 아들이요 하나님의 종이요 이렇게 한다고 자기가 신성해집니까? Say a priest placed his hand over your head and declared that you are the servant of God, you are the son of God. Does that make you sacred? I mean, not in my thinking. 그러면 누군가 자기를 성추행한다고 자기가 더러워집니까? Then on the other side, if somebody abuses you, sexually abuses you, does that make you impure or dirty? Right. Not in a real way. 그러니까 내 몸은 내 마음은 누구도 나를 싱성시하게 할 수도 없고 더럽힐 수도 없다는 걸 알아야 됩니다. So you have to realize that no one has the power to either purify your mind or make it dirty, impurify it. 그가 축복을 줄때 마음이 축복을 받았다 하는 이 생각에서 싱성하다는 생각을 하는 거예요. So when somebody blesses you, it's the, power, it's the nature of the blessing that you receive is how you receive the blessing that's going to trigger a sense of sacredness. 그가 성추행을 할때이 생각이 아 내가 더러워졌다 이 생각을 하는 거예요. And if you feel impure or dirty when you are sexually abused, it's the way you process that experience, we receive that, that's making you think that way. 이 몸은 성소로칠 수도 없고 더럽힐 수도 없습니다. Your body is not something that anybody or even yourself can defy or make dirty. 이것을 불교에서는 공이다 그래요. 공하다. And in Buddhism, this is called emptiness. 공한 줄 알면 아무런 상처의 흔적이 남을 게 없습니다. And if you realize the nature of this emptiness, then no trauma, no hurt can live leave their traces on you. 그래서 반야신경에 이 성스러움도 없고 더러움도 없다. 불구부정 이렇게 말하는 거예요. That's why in the Heart Sutra they teach that there is no impurity or purity. 그러니까 자기가 아무것도 더러워진 바가 없다 하는 것을 지금 자각을 해야 합니다. So what I want you to realize here and now is a fact that now nothing impure or dirty has happened to you. 이걸 바로 직시를 하게 되면 어떤 트라우마도 치유가 됩니다. Now if you can gain a direct insight into that recognition, into that truth, then you can heal any trauma. 어, 왜 그러면 이 상처가 됐느냐? Then why is this a trauma to me? 그때 내가 어려서 몰라서 그렇다. Because I was little and I did not know. 음, 그것이 굉장히 에, 나쁜 것인 줄 내가 그때 알았다. And that I received that I took that experience as a traumatic, as a bad experience. 그래서 상처가 됐는데. And it has left this trace. 지금 내가 단말을 알고 보니까. But now that I realize the dharma. 내 몸은 누구도 더럽힐 수도 없고 깨끗하게 할 수도 없다 하는 것을 알게 됐어요. Then I realized that my body is not something that anybody else can make pure or impure. 어젯밤에 마치 악몽을 꾼 것처럼 아 꿈이었구나 하고 버려야 합니다. And you have to let that memory go as if it's a nightmare that you woke up from. 그러면 지금부터 과거가 어땠든 지금부터 나는 건강하게 살아갈 수가 있다는 거예요. Then no matter what your past has been, from now on you can live in a healthy way. 나는 이 경험을 통해서 앞으로 어린애들을 보호하는 일을 누구보다 잘할 수 있습니다. Maybe based upon experience, you can do a job that protects other children better than anybody else. 어, 어린아이들은 이런 진리를 아직 알지 못하기 때문에. Because kids, little kids do not know the truth of this yet. 어, 이런 것은 아이들에게 큰 마음의 상처가 된다. These experiences will become leave a huge trauma trace upon those young minds. 
그러니까 어른들은 자신의 작은 욕망 때문에 아이들에게 큰 상처가 주는 이런 행동을 해서는 안 된다. That's why adults trying to follow and satisfy their crass desires must not engage in acts that leave such trauma in children. 내가 경험을 해 봤는데 나는 이것 때문에 20년 30년 동안 고통을 겪었다. And I have experienced this myself and I suffered 20 30 years because of this. 그러니까 앞으로 다른 아이들은 이런 고통을 겪어서는 안 된다. And this the same thing should not happen to our children. 이런 운동을 우리가 할수 있어요. And this is the type of work that we can engage. 또 이런 그래도 이런 상처를 또 입은 아이들이 이 세상에는 있다. Nevertheless, there will be children who carry the same similar hurt as you do. 나는 그들에게 말할 수 있습니다. I can actually tell them in an authentic way. 나도 그런 고통을 겪었다. I suffered as you did. 그러나 나는 보다 단말을 통해서 내 몸이 본래부터 더럽혀질 수 없다는 걸 알았다. But the Buddhist teaching, I realized that my body cannot be made impure. 그래서 나는 지금 행복하게 살고 있다. And that's why I can live happily now. 너희들도 행복하게 살 수가 있다. And you likewise can also lead happy lives. 그들에게 희망을 줄 수가 있다. You can be a source of hope for them. 그러니까 이 과거의 상처를 이 깨달음을 통해서 자기가 자산으로 삼아야 한다. So enlightenment can allow you to take your past traumas and serve as a foundational piece for your future. 그렇게 한번 자기를 건강하게 만들어 보시기 바랍니다. And I want you to try to remake yourself in such a healthy way. 이 몸은 더럽혀진 바가 없다. There's nothing impure or dirty that happened to my body. 아버지는 누구든 내 몸을 더럽힐 수가 없다. Doesn't matter if he was my dad. No, nobody can do anything to my body. 그것은 어젯밤의 악몽이었다. It was just a nightmare that happened last night. 난 이미 꿈을 깼고. I am already up. 나는 행복하게 살아갈 것이다. And in this awakened state, I can live happily. 일단 관점을 이렇게 잡으셔야 돼요. And that's a perspective you need to bring to this issue. 물론 그러나 본인은 또 꿈속에 들어가게 됩니다. But you will always, you will once again find yourself in that nightmare. 또 악몽을 되풀이 꿀수 있습니다. And the nightmare will repeat itself. 그럴 때. 괴로워하지 말고 눈을 뜨려고 해야 된다. 괴로울 일이 없다. 더럽혀지지 않았다. 이렇게 자꾸 자각하는 것을 되풀이해야 합니다. And when that suffers, do not suffer in midst of that nightmare. Try to wake up and realize that there's nothing to that I was dirty. There's nothing to be dirty. I was not dirty. 네. Um, you know, it's interesting. I, I... Took a lot from your answer to my question, and also from the one that came after it. Um, and in my own life, I've I've had a lot of success treating symptoms of of what I encounter now as a result of trauma. But the gratitude for my own life that you talked about has really only been a new thing that's that's started to occur in me uh, as I've been practicing. Um, and what occurs to me. From what you said to me today is, um, you know, the the personality of my father that was the abuser is gone in the past, um, and that's someone who I can never empathize with, ever connect with. But it's not someone who's here anyway. Um, but that person, the fact of his existence, as you say, is what led to my own existence, and it's an existence that. Uh, I'm really beginning to enjoy at this point in my life. Thank you so much for your answers to my question. 아버지 때문에 내가 괴로워한다면 아버지의 귀신이 지금 나를 지배하는 거예요. If you're still suffering because of your dad, you're allowing the ghost of your dad to really rule your life. <웃음> 내가 아버지 귀신의 지배를 받아야 되겠어요. <웃음> 내가 내 인생을 살아야 되겠어요. Then should I really so continue to subject myself to the rule of my, really, a spirit of my dad, or really take charge of my own life and live my own life? And that ghost will burn. The neck of that ghost. 아버지 귀신으로부터 독립을 하셔야 돼요. Gain your independence from the ghost of your dad.